<risos> meninas, olá meninos, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu hoje vou fazer para vocês um empadão de palmito e um empadão de frango. O de palmito eu vou fazer maiorzinho, que é para mim e para minha filha, e o de frango é só para o meu marido, eu vou fazer o menorzinho. Ele tá com muita vontade de comer o empadão. Então é isso. Eu vou conversar aqui com vocês fazendo o molho do palmito. O palmito, né? A massa depois eu faço. Primeiro vai ser o palmito, o frango tá ali cozinhando. Então vamos aqui. Eu, nessa panela aqui eu vou colocar duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Uma duas vamos derreter essa manteiga deixa eu pegar um pano aqui vou botar o frango lá para trás para me fazer neste, neste fogo aqui e ali tá o frango cozinhando Eu vou derreter essa manteiga. Gente, eu fiz esse, esse palmito e ele foi muito bem aceito, muito. É, me deu 11 mil views. Eu nunca mais, eu fiz no outro dia, mas não gravei. Ele fica uma delícia, a massa fica muito gostosa. E o recheio também. O que eu fiz é de palmito. Hoje eu vou fazer um de frango e um de palmito. E meu marido tá com vontade de comer um de frango. Eu tô derretendo aqui duas colheres de manteiga. Você vê que não é óleo, a manteiga é diferente. Esse recheio fica uma delícia. E vou colocar aqui uma cebola bem picadinha. Vou botar aqui, vocês colocam dois dentes de alho. Eu já tenho ele prontinho aqui. Eu vou botar ele, dois dentes de alho. Vou colocar aqui agora 200 ml de leite com duas colheres de amido de milho, tá? Duas colheres de sopa de amido de milho. Agora aqui eu já posso acrescentar os meus temperos. Eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Minha mão tá escorregando. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de páprica. E um pouquinho de champignon. Vou colocar aqui o palmito agora. São 500 gramas de palmito. Deixar ele cozinhar um pouquinho. 
Eu vou botar um pouquinho de água. Pra ver o sal, que eu, eu não botei sal, mas botei os temperos, né? Sal. Precisamos de sal. Um pouquinho de sal. Vamos ver como é que tá o sal agora. Tá ótimo. Agora a gente vai colocar aqui, porque o palmito não precisa cozinhar muito, ainda vai pro forno, né? Vamos colocar aqui agora o catupiry. Duas colheres de catupiry. Se eu botar o plástico, não eu tirei. <risos> Ai, de linha, de linha. Vou botar um pouquinho de salsa e cebolinha. No outro que eu fiz a primeira vez, eu nem coloquei. Mas nesse eu vou colocar. Acho que faz uma diferença. Divino e maravilhoso. Esse aqui tá pronto. Agora eu vou fazer o de frango. Tá pronto o nosso recheio de empadão de palmito. Agora eu vou desfiar o frango. Bom, agora eu vou fazer o refogado de, do frango. Já desfiei ele aqui. Desfiei aqui quatro sobrecoxas. Agora eu vou fazer o refogado do frango. Vou colocar aqui uma cebola, uma cebola também tá picadinha. Vou picar aqui nele dois dentinhos de alho. Eu não vou botar do que eu tenho picado, porque tá, o meu já tem sal. E o frango tá bem temperadinho, eu não posso botar mais sal. Eu vou botar aqui, ó, um dentinho de alho picado. Tem que fazer tempero de alho. Tem ali, mas o meu ali já tá com sal, tá com coisa, aí eu não posso estar tá usando também assim, né? Já tá bom de sal. Enquanto a cebola murcha, eu vou picando um alinho na panela. Bom, vou colocar aqui o frango Piadinho Eu coloquei um negócio aqui que eu tinha tirado do frango negócio aqui de perto do osso. Vou botar aqui um pouquinho de tomate. Vou botar cheiro verde. E esse eu não vou botar catupiry. Essa é esse, só isso aqui. Aí vou botar páprica.
um pouquinho de pimenta do rei. Tá bem cozidinho, bem cozidinho. Agora nós vamos fazer, enquanto isso esfria, nós vamos fazer a massa. Vou deixar aqui esfriando. Tá pronto. Tá tudo esfriando. Vamos fazer a massa. Agora eu vou levar vocês lá pra mesa. Bom, meninas, agora nós vamos fazer a nossa massa, tá bom? Eu vou falar a quantidade certa, eu tô botando um pouquinho mais que eu tô fazendo... Eu tô fazendo meio que dobrado, porque eu vou fazer um grande e um pequeno. Mas eu vou falar a quantidade certa de material que vocês vão usar, de... de... Vou colocar aqui 200 gramas de manteiga. 200 gramas de manteiga. Vou colocar aqui dois, três, dois ovos, que é o que vocês vão fazer, tá? Eu tô colocando três, que eu tô fazendo um pequeno a mais. 200 gramas de manteiga, dois ovos. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Uma colher de fermento para bolo. Eu vou botar um pouquinho mais que eu estou fazendo mais, mas é uma colher de fermento. E uma pitada de sal. Uma pitada de sal a gente faz assim, só e tá bom. E a manteiga já tem sal. Vamos mexer isso aqui bem. Gente, esse empadão fica qualquer coisa de maravilhoso, sabe? Agora eu faço ele, boto no forno, meu almoço está pronto, meu feijão está pronto, meu arroz está pronto. É só isso mesmo. Vou fazer uma saladinha de alface, porque eu mereço. <risos> Bom, agora aqui a gente vai botar 500 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar aos poucos, tá? Já fiz uma sujeirinha aqui, porque eu sou assim. Vocês imaginam como isso aqui é gostoso. Eu faço muito aquela massa podre. É mais prática, é mais rápida, mas, gente, vocês não sabem o que é essa massa aqui. Ela fica divina. Agora eu vou botar na farinha de trigo aqui aos poucos e agora é mão na massa. Tem pouco sal na massa, tá? Gente, está chovendo tanto aqui no Rio, mas está chovendo tanto 
ontem choveu muito, ontem, ontem choveu muito, hoje está chovendo muito, olha, mas também refrescou bastante, gente, refrescou bastante, a gente que estava com um calor aí louco, é uma delícia. São 500 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Agora a gente vai só trabalhar essa massa aqui. Ela tem que ficar 20 minutos descansando antes de vocês montarem, tá, o ipadão. Isso aqui é até para você tomar com um cafezinho, comer com um cafezinho. Olha, tomar um café com um padão. Tomara que meu marido goste. O meu marido tem uma lembrança. Nós fomos a um, uma festa junina e uma moça levou um empadão. Meu marido só fala nesse empadão. Ele adorou o empadão dela. Eu não tinha intimidade com ela. Também ele não falou lá na hora, senão eu mandava minha sobrinha perguntar o que ela tinha botado. Mas foi no recheio, não foi na massa. Ele até hoje fala nisso. Pronto, a massa tá pronta. Vamos ver se ela tá rasgando bem. Ó. A massa tá pronta. Agora eu vou deixar descansar por 20 minutos e depois eu volto. Bom, eu vou começar agora a abrir a massa. Vou fazer primeiro esse pequeno aqui. Que vai ser o de frango. Ficou descansando 20 minutos. Agora a gente abre a massa. gosto de abrir assim no, no plástico para ela não quebrar quando for botar aqui. Agora a gente vem com ela e bota aqui. Aí aqui é só com a mão mesmo e subindo ela nessa abertinha. A gente vem aqui com o frango e recheia. Bem recheadinho. Não vou botar nada, porque meu marido não gosta de catupiry, não gosta dessas coisas, não come, né? Então é só isso aqui, ó. Agora vamos tampar. O forno já está ligado. Vou bater duas gemas ainda. A gente passa a gema de ovo e bota para assar. Vamos botar outra. Já foi o de frango. Agora vamos aqui no de palmito. Tem um cachorrinho aqui prestando tanta atenção que eu acho que ele está aprendendo. <risos> Vamos ver se precisa disso aqui, acho que não. Agora a gente divide essa massa aqui, ó, no meio. 
E esse agora é maior. Sabe, vocês acham que esse nome é bom que eu vou botar no meu cachorrinho? E ainda não tem nome certo, não. A gente ia chamar de Chiquinho, estamos chamando ele de pequeno, mas eu acho que ele vai se chamar um pequenino grão de areia. <risos> Pequenino, grão de areia, porque ele estava perdidinho no aeroporto, aí ele olhou para o lado, viu uma estrela, que era minha filha, aí ele imaginou logo, ah, eu vou para casa dessa aí, essa aí me conquistou. <risos> se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, eu acho que houve, hein? acho que houve um amor assim. Daqueles. Aí ele cantou, se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém soube até hoje explicar. O certo é que depois, muito depois, apareceu uma estrela no mar. Pequenino grão de areia se apaixonou pela minha filha, minha filha se apaixonou por ele, me enganaram que ia ser para adoção, mas ele ficou e hoje em dia ele é agarrado comigo. Fazer o quê, né? Tem que amar os animais mesmo, porque os bichinhos não tem culpa de vir o mundo, depois de ser judiado, largado. E foram eles. Ele levou o catupiry. Um monte de coisa boa. Eu também come desse aqui, sabe? Eu podia ter feito só disso, mas ele tá com tanta vontade de comer um padão de frango, essa semana ele falou. Quando ele fala as coisas, ele já falou no nhoque. Há muito tempo a gente não come um nhoque. Não, não, ele diz assim, não precisa fazer não, mas ele fala assim, eu sei que ele tá querendo, né? Não custa a gente também agradar. Se ele, não, se ele soubesse fazer, eu não precisava fazer, mas ele não sabe. Agora vamos abrir a tampa. E aí acabou, vamos botar para assar. Passar um ovinho, uma gema de ovo, tá, gente? E botar para assar. Eu já vou mostrar prontinho. Essa receita que eu dei para vocês, só dá um, tá, gente? É que eu botei um pouquinho mais para poder fazer dois. Dá um desse grande. Levo uma emendazinha, porque eu não botei legal, mas tá bom. Tá pra lá de bom. Coisa Agora vamos passar um geminha aqui por cima. Ele não ficou lisinho aqui porque eu não botei a massa legal em cima. Mas isso não é problema, né? Pronto. Agora eu vou levar pro forno pra assar. 180 graus até ele ficar moreninho, tá bom? Depois eu volto com vocês. Então, menina, já saiu o nosso empadãozinho. Aqui tá o empadão de frango. Ficou bem bonito. E aqui ficou o nosso empadãozinho de palmito. Vocês dêem um like, se inscreva, que eu vou cortar aqui um pedaço desse empadão. Nossa, mãe! Olha isso! Meu Deus, esse é o de palmito. Eu não como frango, eu tenho que experimentar esse. Vamos lá? Quase que cai. <risos> servido? Vocês são servido? É. Vem comigo, vem pra casa da Dini. Olha isso aqui, ó. Gente. É bom demais. É bom demais. Essa massa é muito boa. Esse recheio também ficou muito bom. Hum. 
vem, vem pra cá, se inscreve, dá um like, vem comigo. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Tchau, até o próximo.